हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेरिन क्लासेस आज हम लोग हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे मैं नंबरिंग देती हूँ तो उससे आप लोग कंटिन्यूटी सीरीज का देख सकते हैं वैसे भी मैं लेसन नंबर भी ऐड कर देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा वैसे प्ले में सारी चीजें एड हो जाती है तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउज सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विदाउट बैटरीज ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल को अलाउ कर दिया है बिना बैटरीज के ही तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अनाउंस किया है इस चीज को कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सोल्ड किया जाए या रजिस्टर किया जाए विदाउट प्री फिटेड बैटरीज यानी पहले से फिट किया हुआ बैटरी के बिना ही इससे क्या हेल्प होगा इट विल रिड्यूस कॉस्ट बाय 50 परसेंट क्योंकि इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि प्री फिटेड बैटरीज होती है उसमें वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाती है तो जो कंज्यूमर्स हैं जो कस्टमर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जिस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो उस वजह से ये स्टेप लिया गया स्टेप इज बिंग इंट्रोड्यूस एज द बैटरीज मेक द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाईली एक्सपेंसिव देन द कम्बशन इंजिन जो कम्बशन इंजिन है उनसे बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है इसी वजह से ये स्टेप लिया गया ताकि जो लोग हैं वो पहले बिना बैटरी वाले व्हीकल्स खरीद सके बाद में अलग से बैटरी खरीद के लगा सकते हैं इससे क्या होगा उस पर कस्टमर्स पर प्रेशर कम पड़ेगा तो इफ द कॉस्ट ऑफ द बैटरीज इज डी लिंक अगर डी लिंक कर दिया जाए वेहीकल कॉस्ट वुड बी फार लेस देन दैट ऑफ द फॉसिल फ्यूल पावर्ड वेहीकल्स ठीक है तो फिर क्या हो जाएगा फॉसिल फ्यूल पावर्ड वेहीकल्स भी जो है उससे भी जो है कॉस्ट काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा इसी वजह से यह स्टेप लिया गया ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नीति आयोग नीति आयोग ने ओरेकल क्लाउड को सिलेक्ट किया है टू ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ओरेकल क्लाउड का यूज करने का सिद्धांत नीति आयोग द्वारा लिया गया इट इज सिलेक्टेड टू मॉडर्नाइज वाइटल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन वन मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट अंडर इट्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ठीक है जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए 112 जो सबसे ज्यादा मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम उसी के लिए ओरेकल क्लाउड को सिलेक्ट किया गया गया है ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके तो सिलेक्टेड 112 डिस्ट्रिक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट कितना करता है ट्वेंटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन के ट्वेंटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है यही एक डिस्ट्रिक्ट क्लियर अब नेक्स्ट चलते हैं अरुणोदयी ठीक है अरुणोदयी ये एक स्कीम है आसाम का आसाम टू लॉन्च न्यू स्कीम मेगा स्कीम फॉर वुमेन फिनेंशियल एम्पावरमेंट एक बहुत ही बड़ा मेगा स्कीम है आसाम द्वारा जो कि लॉन्च किया गया है वुमेन फिनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए जिसका नाम है अरुणोदयी ठीक है इट विल बी द बिगेस्ट स्कीम इन आसाम सबसे बड़ा स्कीम है जो की बेनिफिट करेगा दैट विल बेनिफिट मोर देन सेवेंटीन लैक फैमिलीज द स्कीम एम्स टू एम्पावर वुमेन वाइल्ड बूस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए तो है ही सत्रह लाख फैमिलीज को बेनिफिट पहुंचाएगा साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बूस्ट करेगा ठीक है सेवनटीन लाख फैमिलीज बहुत ही कंस्टिट्यूट करता है <coughs> सॉरी तो इसी वजह से जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बूस्ट में भी ये काम आएगा यही अरुणोदयी जो असम का न्यू स्कीम है असम स्टेट का है ये याद रखना है नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन एंड गूगल लॉन्च फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव सेंट्रल वाटर कमीशन हमारा इंडिया का और गूगल ने मिलकर एक लॉन्च किया है फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव इसमें क्या होगा अंडर द इनिशिएटिव न्यूमरस अलर्ट्स कैन बी सेंट टू द पब्लिक रिगार्डिंग फ्लड सिचुएशन इन द रीजन जिस रीजन में फ्लड आने के ज्यादा चांसेस होते हैं उस जगह पे उस रीजन पे पब्लिक को न्यूमरस अलर्ट्स भेजा जा सके इसी लिए ये इनिशिएटिव लिया जा चुका है ठीक है और ऑल्सो पीपल कैन लर्न अबाउट करेंट वाटर लेवल इन द फ्लड एफेक्टेड रीजन इन द कंट्री लोगों को ये भी पता रहे इन्फॉर्मेशन रहे कि जो फ्लड एफेक्टेड रीजन है हमारी कंट्री में वहां का प्रेजेंट करेंट वाटर लेवल क्या है तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से ये किया गया है तो इसमें मेन चीज क्या याद रखना है कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने किसके साथ ज्वाइंटली किया है गूगल के साथ ठीक है ये याद रखिएगा नेक्स्ट श्रीजन श्रीजन क्या है एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है टू प्रोमोट इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन डिफेंस प्रोडक्शन के इंडिजनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए श्रीजन नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा ठीक है द पोर्टल इज टू डिस्प्ले दो आइटम्स डेट आर करेंटली बींग इम्पोर्टेड बाई इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ठीक है ये पोर्टल क्या डिस्प्ले करेगा या क्या शो करेगा कि प्रेजेंटली करेंटली क्या क्या इम्पोर्ट किया गया है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री द्वारा इस चीज की ट्रांसपेरेंट जानकारी लोगों को रहे इस वजह से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है और इससे क्या हेल्प होगा दिस विल हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री टू लर्न एंड फोकस मोर ऑन
हमारे खुद के कंट्री में ही प्रोडक्शन हो सके ये स्टेप है टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाला जा रहा है ताकि ये सब चीजें हमारे देश में खुद ही मैन्युफैक्चरिंग हो सके हमें इंपोर्ट बाहर से ज्यादा से ज्यादा ना करना पड़े ठीक है तो दीज ऑल आर द मोटिव फॉर आत्मनिर्भरता तो अब नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसीव प्रपोजल्स ओवर टेन गीगावाट ऑफ फ्रेश सोलर पावर इक्विपमेंट ठीक है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसके पास प्रपोजल आया है दस जी डब्ल्यू से यानी गीगावाट से भी ज्यादा फ्रेश सोलर पावर इक्विपमेंट के लिए इंडिया हैज सेट इट्स टारगेट टू सेट अप हंड्रेड गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाई टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू ठीक है 2022 तक का टारगेट है 100 जिसमें से इंडिया ने प्रेजेंटली 31 अचीव कर लिया है और नया फ्रेश 10 गीगावाट का प्रपोजल आया है तो करेंटली द कंट्री इज फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स जैसे प्रीवियस वाले टॉपिक में मैंने बताया जो पोर्टल लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा तो वो भी था कि रिड्यूस कर सके डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स तो ये भी उसी के तरफ डिरेक्शन है नेक्स्ट आते हैं अमृत स्कीम का रैंकिंग अमृत स्कीम सबको पता है तो इस रैंकिंग में उड़ीसा कंटिन्यूज टू बी द टॉप परफॉर्मर ठीक है अमृत स्कीम क्या है इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जानिए अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम ये सभी का ना फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा देती हूँ तो ध्यान में रखिएगा अब इस स्कीम के तहत मेनली स्कीम का क्या काम है जिन लोगों को नहीं पता अमृत स्कीम क्या है उनके लिए मैंने ये भी लिख दिया है द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड पाइप वाटर सप्लाई टू हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट ठीक है जो वाटर सप्लाई पाइप के थ्रू होता है अर्बन एरियाज में उस स्कीम का नाम रखा गया था अमृत स्कीम उड़ीसा हैज सिक्योर फर्स्ट पोजिशन बाई स्कोरिंग एटी ठीक है उड़ीसा ने टॉप किया है तो उसका पोजिशन है उसका स्कोर है एटी तो ये एक इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट चलते हैं नागा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन नागालैंड एंड मणिपुर ठीक है नागालैंड और मणिपुर का अलग इंडिपेंडेंस डे वो लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं और वो उसका डेट है फोर्टीन अगस्त एक दिन फिफ्टीन अगस्त से एक दिन पहले तो इस बार भी उन्होंने अपना सेवेंटी फोर्थ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया नागालैंड एक स्टेट बन के तैयार हुआ नाइनटीन में ठीक है कब तैयार हो गया नाइनटीन में एक स्टेट बन के तैयार हुआ लेकिन एक सेक्शन जो है अभी भी नागा लीडर्स का वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मूवमेंट क्लेमिंग फॉर सॉवरिनिटी उसके उनका खुद का सॉवरिनिटी के लिए वो अभी तक जो है मूवमेंट चलाए जा रहे हैं कुछ नागा लीडर्स अभी भी तो ये इंपॉर्टेंट था नागा इंडिपेंडेंस डे ध्यान रखिएगा नेक्स्ट चलते हैं पीएम मोदी ने लॉन्च किया ऑप्टिक फाइबर लिंकिंग कनेक्टिंग लक्षद्वीप आईलैंड विद द मेन लैंड ठीक है मोदी ने मोदी जी ने एक और लॉन्च किया है ऑप्टिक फाइबर लिंकिंग लक्षद्वीप इस बार लक्षद्वीप आईलैंड के साथ मेन लैंड का ठीक है मेन लैंड विद लक्षद्वीप आईलैंड इसके पहले हमने और देख इस प्रीवियस लेसन को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा एक और हमने देखा था जिसमें कि चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर था तो वो लेसन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैंने फिर से एक बार लिख दिया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वॉज स्टैब्लिश बिटवीन चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आप लोग सारे जो लेसन मैं डेली आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ तो अगर अपना दिन का थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिएगा आप लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा तो द अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक टू बी एस्टेब्लिश बिटवीन लक्षद्वीप एंड द मेन लैंड इज सेकंड इन द कंट्री ये सेकंड है पहला क्या है चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर ऑप्टिक फाइबर लिंक और आज का हमारा लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है एक पैनल डिस्कस करने के लिए ऑटोनोमस रीजन इन द स्टेट तो कमिटी जो फॉर्म किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिप्यूटी सीएम चौना मीन टू डिस्कस पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द पटका या ऑटोनोमस काउंसिल एंड नॉन ऑटोनोमस रीजन तो द रीजन अंडर तो चौना मीन के जो कि डिप्यूटी सीएम है उनके चेयरमैनशिप में ये कमिटी फॉर्म किया गया है तो द रीजन अंडर द ऑटोनोमस काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर करेंटली अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ठीक है ये फिफ्थ शेड्यूल के अंडर में है लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिफ्थ शेड्यूल के अंदर है लेकिन दिस डज नॉट प्रोवाइड स्पेशल राइट्स फॉर द इंडिजिनियस कम्युनिटीज एज दैट ऑफ द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सिक्स शेड्यूल जो है वो हमारा इंडिजिनियस कम्युनिटी के ऊपर बात करता है लेकिन क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ये फिफ्थ में है तो सिक्स का एडवांटेज इन लोगों को मिल नहीं पा रहा है तो द ऑटोनोमस काउंसिल्स आर डिमांडिंग क्या डिमांड कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश को जो है सिक्स शेड्यूल में डाल दिया जाए टू मेक देम द ओनर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स रेदर देन बींग प्रोटेक्टर्स सिर्फ प्रोटेक्टर्स बन के ही वो लोग नहीं रहना चाहते हैं वो लोग ओनर्स बनना चाहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस के इसीलिए वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको फिफ्थ से हटा करके सिक्स शेड्यूल में एंटर करवा दिया जाए तो ये आज का हमारा कंप्लीट होता है आज का लेसन पसंद आता है जरूर से लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोग इस सीरीज को